வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸ்டார்ட் டு ஸ்டடி இன்னைக்கு வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கேட்டுட்டு இருந்த ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் பிஎட்ல பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் மெயில் பண்ணியிருந்தீங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்லேயே கேட்டிருந்தீங்க எல்லா வீடியோலையுமே கேட்டிருந்தீங்க பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டு ஸோ இன்னைக்கு அதுக்கான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு தனியாக செகண்ட் இயருக்கு தனியாக அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது ரெண்டு பேருக்குமே சேர்த்து தான் நான் வந்து பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் வீடியோ போட போகிறேன் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நான் சொல்ல போகிறேன் எப்படி எல்லாம் டிஃப்ரெண்டாக பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன்லாம் பண்ணலாம் எந்தெந்த கொஸ்டினுக்கு எப்படிலாம் ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி நான் அடிக்கடி என்னோட வீடியோஸ்லேயே நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதெல்லாம் இல்லாமல் நான் வந்து பேப்பரில் ரிட்டர்ன் பண்ணி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ அதனால உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புறேன் இது வரைக்கும் என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் போகிற எல்லா வீடியோமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் வந்து எப்படிலாம் பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்ல போறேன் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் அண்ட் செகண்ட் இயர் ரெண்டு பேருக்குமே தான் தனி தனியா ஃபர்ஸ்ட் இயர் தனியா செகண்ட் இயர் தனியா அப்படின்னு இல்லை அதே மாதிரி வந்து என்னால வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் கொஸ்டின் எழுதி பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் போட முடியுமா என்னால முடியல ஸோ அதனால வந்து எந்தெந்த கொஸ்டின் எல்லாம் டிஃப்ரெண்டா ப்ரெசென்ட் பண்ணலாமோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன் நான் எடுத்துக்க கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேண்டமா தான் சூஸ் பண்ணிருக்கேன் இதுல வந்து எந்த ஒரு கான்செப்ட் பத்தி இதை பத்தி தான் சொல்லணும் அப்படின்னா எதுவுமே கிடையாது பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பெண் வந்து நம்ம ஒரு சில பெண்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா அழகா நம்ம நம்மளோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் இப்படி இல்லைன்னா கூட நல்லா சேஞ்ச் பண்ணிக்கிற மாதிரி பெண்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் போறதுக்கு முன்னாடியே பெண்ணை வந்து நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க எந்த பெண்ணை நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்றதா இருந்தாலும் சரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பென்டானிக் பெண் தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு பிளாக் அண்ட் ப்ளூ அதே மாதிரி நிறைய ஸ்டிக் பெயின் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க ஸ்டிக்ஸ் பெயின் நிறைய யூஸ் பண்ணி கலர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடாதீங்க ஸோ நான் பிளாக் அண்ட் ப்ளூ வந்து பென்டானிக் பெண் தான் யூஸ் பண்றேன்ஸ்லாம் அதுதான் டிஃப்ரெண்டாக கொடுங்க அவ்வளோதான் போதும் வேறு எதுவுமே பேப்பர் ரெசன்ஜர் பண்ண பத்த நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் ஃபுல்லாக அதை பற்றி மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எடுத்திருக்க கொஷின் வந்து விவேகானந்தரோட ஃபிலாசபி ஆஃப் எஜுகேஷன் ஏன் இந்த கொஷின் நான் ஃபஸ்ட்டு இப்போ எடுத்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயராக இருக்கட்டும் செகண்ட் இயராக இருக்கட்டும் சில கான்செப்டை பற்றி வந்து வியூஸை பற்றி எழுதுங்க அவங்களோட திங்கரை பற்றி எழுதுங்க அப்படின்ற ஃபிலாசபியை பற்றி எழுதுங்க இதை பற்றி தான் நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் இயருக்கு நிறைய தியரிஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்க எல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட தியரிஸ் இப்ப ஆத்தரை பத்தி தியரிஸ் எழுதுறவங்க அவங்க குறிப்பிட்ட ஆத்தர் இருக்கும் ஸோ அவங்க ஆத்தரை பத்தியான ஒரு இன்ச்சோ பிலாசபி பத்தி செகண்ட் இயர்ல நிறைய பேருக்கு கேட்டிருக்காங்க அவங்க எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கான்செப்டை பத்தி அந்த பிலாசபி அந்த வியூவரை பத்தி எழுதுங்க ஒரு கான்செப்ட் பத்தி அவங்க என்ன திங்க் பண்றாங்க அந்த ஆத்தர் வந்து என்ன திங்க் பண்ணிருக்காரு அப்படின்றத எழுதுங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நாலேஜ் அண்ட் கரிக்குலம்ல கேட்டுக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்க கொஸ்டின் கேட்கும் போது எந்த கான்செப்டோ அந்த கான்செப்டுக்கு ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவரோட ஹிஸ்டரியை பத்தி எழுதுங்க நான் வந்து இங்க ஒரு எஜுகேஷனை பத்தி கேட்டிருக்கனால எஜுகேஷனுக்கு என்ன இன்ட்ரோ கொடுக்கறது அதை பத்தி தான் நம்ம ஃபுல்லா சொல்ல போறோமேன்னு சொல்லிட்டு நான் இன்ட்ரோ கொடுக்கல பட் நீங்க செகண்ட் இயர்ல இருக்கவங்க எல்லாரும் இன்ட்ரோ கொடுத்து தான் அந்த பேக்ரவுண்ட் எழுதணும் கம்பல்சரி ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருக்கவங்களுக்கு இந்த மாதிரி எஜுகேஷன் பத்தி கேட்டா நீங்க பேக்ரவுண்ட்ல ஹிஸ்டரியில இருந்தே ஆரம்பிச்சு என்னோட <laughs> பிஎட் வீடியோஸ்லேயுமே சொல்லியிருப்பேன் ஃபர்ஸ்ட் இயராக இருக்கட்டும் செகண்ட் இயராக இருக்கட்டும் நான் சொல்லியிருப்பேன் கோட்ஸ் போட்டு எழுதுங்க அப்படின்றத நான் எல்லா
நான் வந்து இங்கே சும்மா பாக்ஸ் மாதிரி போட்டிருக்கேன் இதை விட எஃபெக்டிவாக ப்ரெசென்ட் பண்ண உங்களுக்கு ஐடியா இருந்துச்சுனாலும் கூட பண்ணலாம் இதெல்லாம் போகிறதுக்கு டைம் இருக்குமா அங்கே போனோடனே ஆன்சரே மறந்துடும் இதுக்கெல்லாம் டைம் இருக்குமா அப்படின்லாம் கேட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் போகிறதுக்குலாம் டைம் டைமே தேவையில்லை டக்குன்னு ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டு எழுத போகிறீங்க அவ்வளோதான் கோட்ஸ் போடும் போது ஹைலைட் பண்ணி காமிங்க அதுவுமே நார்மல் பெயினில் போட்டு எழுதிடாதுங்க ஹைலைட் பண்ணி காமிங்க உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி ஸ்டிக் பெயின் யூஸ் பண்ண தெரியல அப்படின்னாலும் சரி நார்மலாக பிளாக் பெயின்லையாவது நீங்கள் எழுதுங்க அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சைட் டாப்பிக் என்ன வந்து ஸ்டிக் யூஸ் பண்றீங்களோ அதையே கடைசி வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுங்க சில ஸ்டாஃப்ஸ் இதெல்லாம் கூட எதிர்பார்ப்பாங்க இந்த அளவுக்கு கூட டீச்சர்ஸ்க்கு பிரசன்டேஷன் இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி தான் எதிர்பார்ப்பாங்க சோ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்றவங்களா இருந்தீங்களா இல்ல பிளாக் அண்ட் ப்ளூ மட்டும் யூஸ் பண்றவங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை ஸ்டிக் யூஸ் பண்றவங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுங்க அந்த மாதிரி வந்து பாயிண்ட் போட்டு எழுதும் போது நீங்க என்ன ஒன் டூ த்ரீ போலாம் ராமன் லெட்டர் போலாம் நான் வந்து எனக்கு பழக்கமானது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏரோ மார்க் உங்களுக்கு என்ன வந்து ஃபார்மேட் வந்து பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி நீங்க வந்து பண்ணுங்க அதே மாதிரி பேப்பர் வந்து எண்டிங் இந்த வரைக்கும் எழுதாதீங்க நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கேப் விடுங்க ஃப்ரண்டா இருந்தாலும் சரி பேக்கா இருந்தாலும் சரி கொஞ்சம் கேப் விட்டு எழுதுங்க அதே மாதிரி வந்து ரொம்ப நெருக்கு நெருக்கி எழுதாதீங்க கொஞ்சம் நல்லா கேப் விடுங்க நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்த ஒரு கொஸ்டின் என்னன்னா எத்தனை பேஜ் ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க கோர் பேப்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி பேஜஸ் கொடுப்பாங்க ஃபார்ட்டி பேஜஸ்மே முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபில் பண்ணிருங்க ஏன்னா அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆன்சர் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பேப்பரும் ஃபுல்லான மாதிரி இருக்கும் அது எப்படி ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி நீங்க என்ன வந்து சிம்பிள் யூஸ் பண்றீங்களோ அதையே அந்த பாயிண்ட் முடிகிற வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும் போது இது இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் வருது அப்படின்னா இந்த ஒரு வேர்டை மட்டும் தூக்கிட்டு வந்து இங்க எழுதாதீங்க அந்த பேப்பர் பிரசன்டேஷனுக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் அது வந்து நல்லாவும் இருக்காது பாக்குறதுக்கு சோ இங்கேயே கீழே முடிச்சிருங்க இல்ல இந்த இடத்துல முடிச்சிருங்க சோ ஓகேவா ஃபுல்லா இந்த ஒரு வேர்டுக்கு இந்த ஒரு வேர்டுக்காக தூக்கிட்டு வந்து இங்க எழுதிடாதீங்க சோ அது வந்து பாத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த கான்செப்ட் எழுதுறதா இருந்தாலும் சரி ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இன்ட்ரோ கொடுக்கும் போது இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் போட்டு எழுதாதீங்க இன்ட்ரோக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை அதே மாதிரி மீனிங்குக்கும் இதெல்லாம் தேவையில்லை மீனிங்கு கூட நிறைய எழுதணும் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா கூட பாயிண்ட் போட்டலாம் பட் இன்ட்ரோக்கு இந்த மாதிரி பாயிண்ட் போட்டலாம் நீங்க எழுத வேண்டாம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து நிறைய வந்து பாயிண்ட் இருக்கு எழுதுறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷார்ட்டா எழுதுறதுக்கு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப இங்க ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அதனால இந்த மாதிரி டயக்ராமெட்டிக்கலா நான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்கேன் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி வேர்டு நிறைய எனக்கு எழுதுறதுக்கு ஏதாவது கான்செப்ட்ல இருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி டயக்ராம் யூஸ் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி இன்னும் எத்தனை டயக்ராம் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்றத நான் வீடியோ எண்ணில் உங்களுக்கு காமிக்க போறேன் சோ ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் சாதாரணமா நான் வந்து ஃபாலோ பண்றது சொல்லிருக்கேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்றத நான் வந்து ஷார்ட்டா இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி நிறைய டயக்ராம் வந்து போட்டு நீங்க எழுதலாம் ஒரு கொஸ்டனுக்கு வந்து டென் மார்க்ல வந்து ஒரு டயக்ராம் ஒரு கோர்ஸ் மீனிங் அண்ட் டெபினேஷன் அதோட அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இதெல்லாமே நீங்க போட்டு எழுதுங்க அப்பதான் பாக்குறதுக்கும் நல்லா இருக்கும் சோ அதனால போட்டு எழுதுங்க அதே மாதிரி பிலாசபி அப்படின்னு கேட்டுட்டாலே அவர் கண்டிப்பா நிறைய கோர்ஸ் சொல்லியிருப்பார் அதனால நார்மலா எழுதும் போது ஒரு கொஸ்டனுக்கு ஒரு கோர்ஸ் தான் போட்டிருக்கோம் பட் பிலாசபின்ற கொஸ்டனுக்கு நம்ம நிறைய கோர்ஸ் போட்டு எழுதணும் ஸோ நிறைய கோர்ஸ் வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அவர் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு கான்ட்ரிபியூஷன் டு எஜுகேஷன்ஸ் பத்தி என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு வேர்டுக்கு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு இங்க எழுதாதீங்க பட் நிறைய லெட்டர்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஒரு லெட்டருக்கு ஒரு வேர்டுக்கு அந்த மாதிரி மட்டும் அங்க போயிடாதீங்க இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரோட மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் எப்படி இருந்துச்சு சோ அது மாதிரி பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் அவர் வந்து பிலாசபி அப்படின்னும் போது காந்தி வந்து விவேகானந்தர் காந்தி தாகூர் அப்படின்னும் போது நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க சோ அதனால நான் பாக்ஸ் மாதிரி போட்டு கோட்ஸ் அவர் என்னெல்லாம் சொன்னார் அப்படின்னு ஈஸியா நிறைய கோட்ஸ் இருக்கு நீங்க நெட்ட ஃபாலோ பண்ணலாம் இதை இதுக்குன்னு தனியா நீங்க புக் வச்சிருந்தீங்கன்னா அதை கூட நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் சோ நிறைய கோட்ஸ் வந்து இருக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன கோட்ஸ் ஈஸியா ஃபீல் பண்றீங்களோ அதை நீங்க எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்
பிரின்சிபல்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க ரூப்ரிக்ஸ் ஆயிருக்கட்டும் அப்படி இல்லைன்னா அசஸ்மெண்டா இருக்கட்டும் ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் சம்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க நாலேஜ் அண்ட் கரிக்குலம் சில கான்செப்ட் வந்து பர்டிகுலராக கேட்டிருப்பாங்க அதை பத்தி கரண்டா நியூஸ் என்ன இருக்கோ அதை கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன் அப்படின்றத நான் அந்த கொஸ்டின் முடிகிறப்போ சொல்றேன் ஸோ இந்த மாதிரியான ஹைலைட் பண்ற வேண்டிய வேர்டுக்கெல்லாம் வந்து நீங்க ஹைலைட் பண்ணி எழுதுங்க நான் வந்து கொஸ்டினுக்குள்ள வந்து எந்த ஒரு கலர் ஸ்டிக்மே யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அது வந்து பாக்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப நிறைய கலர் யூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் சப் டாபிக்கு மட்டும்தான் வந்து ஸ்டிக் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவேன் மற்றபடி எதுவுமே நான் யூஸ் பண்ணது இல்லை அதனால நான் பிளாக் அண்ட் ப்ளூ மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ நீங்க உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்றீங்களோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி அதை அந்த இயரா இருக்கட்டும் இல்ல அது வந்து யார் சொன்னது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹைலைட் பண்ணி இந்த மாதிரி பிளாக்ல வந்து காமிக்கலாம் இந்த கொஸ்டின்ஸ வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நான் ஏரோ மார்க் தான் ஃபாலோ பண்றேன் எப்பவுமே நான் வந்து ஏரோ மார்க் ஃபாலோ பண்றதுனால நான் அதையே வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு இல்ல ஸ்டார் மாதிரி நான் போட்டு ஃபாலோ பண்ணுவேன் இல்ல எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபாலோ ஆகணும் அந்த மாதிரி எந்த மாதிரி உங்களுக்கு தோணுதோ நீங்க அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு ஃபுல்லாவே ஏரோ மார்க் போட்டே எனக்கு பழக்கம் ஆயிட்டதுனால நான் ஏரோ மார்க் போட்டே நான் பழகிட்டேன் அதே மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போடுறது டயக்ராம் போடுறது எல்லாமே நமக்கு வந்து கான்டெம்பரில இல்லைன்ற ஒரு ஃபீலே உங்களுக்கு தேவையில்லை இதுலயுமே போடலாம் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸா இருக்கட்டும் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ்க்கா இருக்கட்டும் அதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்க போடலாம் நான் வந்து கான்டெம்பரில இன்னொரு மெத்தட் என்ன யூஸ் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த எஸ்எஸ்ஏவா இருக்கட்டும் இல்ல வேற ஏதாவது கமிஷனா இருக்கட்டும் இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு டைவர்சிட்டி கொஸ்டினா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி வந்து இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ்க்கு எல்லாம் ரீசென்ட் நியூஸ் அப்படின்றத கலெக்ட் பண்ணிப்பேன் இதை எப்படி பாக்கணும் அப்படின்றத உங்களுக்கு சைட்ல டிஸ்பிளே ஆகும் பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன கான்செப்ட் வேணுமோ அந்த கான்செப்டுக்கு போயிட்டு அது பக்கத்துல நியூஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த நியூஸ் வந்து நீங்க ஸ்கால் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா எந்த நியூஸ் ஈஸியா இருக்கும் அதை நீங்க கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எக்ஸாமுக்கு உங்களுக்கு நல்லா யூஸ் ஆகும் எஸ்எஸ்ஏ பத்தி ரீசெண்டா அப்போ வந்த நியூஸ் என்னவோ அதை நான் கலெக்ட் பண்ணி எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து எழுதினேன் சோ நீங்களும் இந்த ஃபார்மேட் பிடிச்சிருந்தா எழுதலாம் செகண்ட் இயர்ஸ் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க செகண்ட் இயர்ஸ்க்கு வந்து எது மெயினா ஃபாலோ பண்ணு பாத்தீங்கன்னா இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷனை வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் ஏன்னா அதை பத்தி அடிக்கடி நியூஸ் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கு சோ அதனால இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷனுக்கு அதிகமா ஃபாலோ பண்ணுங்க யோகாக்கு ஃபாலோ பண்ணலாம் யோகா பேப்பர் எழுதுறவங்க தான் யோகாக்கு ஃபாலோ பண்ணலாம் இவிஎஸ்னா இவிஎஸ்க்கு ஃபாலோ பண்ணலாம் எல்லா சப்ஜெக்டுக்குமே இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் ஒரு ரொம்ப தியரியா எழுதுற மாதிரி இருக்கேன்ற இடத்துக்கெல்லாம் வந்து இதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க டயக்ராம் இல்லாத கொஸ்டினுக்கு இதை ஃபாலோ பண்ணலாம் ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கு நான் அந்த மாதிரிதான் யூஸ் பண்ண கான்டெம்பரியில உங்களுக்கு வேணா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க சினாப்சிஸ் போட்டு வீடியோ போடுங்க சினாப்சிஸ் போட்டு தான் எழுதணுமா அப்படின்னு கேட்டிருங்க அந்த மாதிரி எந்த ஒரு அவசியமுமே கிடையாது சினாப்சிஸ் போடாம எழுதணும் போட்டு எழுதணும் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது உங்களுக்கு போடணும்னு தோணுச்சுன்னா போடுங்க ஒரு ஒரு கொஸ்டினையும் ஒரு ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்டா பிரசன்ட் பண்றது தான் நான் எப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு போட்டு எழுதி பழகிட்டேன் என்னால அப்படியே போடணும் அப்படின்னா நீங்க போகலாம் இங்கிலீஷ் மேஜர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்போவில இருந்து எம்ஏ பி எல்லாம் படிக்கும் போது நீங்க சினாப்சிஸ் போட்டு பழகி இருப்பீங்க ஸோ நீங்க அதே ஃபார்மேட் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னாலும் பண்ணிக்கலாம் தப்பு கிடையாது போடாம எழுதுனா தப்பா போட்டு எழுதுனா தப்பா அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஆன்சர் உங்களுக்கு இருக்கணும் கொடுத்துருக்க கான்செப்ட் இருக்கணும் அவ்வளவுதான் நான் தான் எக்ஸ்ட்ரா வந்து எப்படின்னா பிரசன்ட் பண்ண அப்படின்னு சொல்றேன் கேட்டதுனால சொல்றேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெமோக்ரஸி அண்ட் இட்ஸ் இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆன் எஜுகேஷன்ஸ் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சினாப்சிஸ் போட்டு எழுதுறவங்க தயவு செஞ்சு இந்த பாக்ஸ் போட்டு எழுதுறது அந்த பாக்ஸ் டெக்கரேட் பண்ணியா டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல சுனா சின்ன சினாப்சிஸ் என்ன போட்டுட்டு அது மட்டும் எழுதுனா போதும் இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இம்பாக்ட் ஆஃப் டெமோக்ரஸி அண்ட் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கீழே சப் டாபிக்ஸ் வரும் சோ நீங்க சினாப்சிஸ் போட ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க என்னெல்லாம் எழுத போறீங்களோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்க சினாப்சிஸ்ல கொடுத்துடும் நான் ஏன் மெயினா ரெக்கமெண்ட் பண்ணல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சினாப்சிஸ் நீங்க எல்லா கொஸ்டினுக்கும் சினாப்சிஸ் போட்டு எழுதுனீங்கன்னா கடைசியில உங்களுக்கு டைம் போ பத்தாம போயிடுச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டு வந்துடுவீங்க பண்றவங்களுக்கு என்ன தோணும்னா இந்த கொஸ்டின பாதிலே உங்க விட்டுட்டாங்க சோ தெரியல போல அந்த மாதிரி உங்களுக்கு மைண்ட் செட் வந்துடும் சோ அதனாலதான் நான் என்ன சொல்றேன் எல்லா
நான் எப்படி எல்லா கொஸ்டினையும் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்றது அதை சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டுருக்கேன் எல்லா கொஸ்டினுக்கெல்லாம் என்னால் வந்து சொல்ல முடியல ஸோ என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் சொல்றேன் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ரசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இப்போ சிக்ஸுக்கு மேல பாயிண்ட்ஸ் எழுதுற மாதிரி தான் உங்களுக்கு இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செகண்ட் இயர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கரிக்குலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட நீட்ஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லைன்ல தான் இருக்கும் அந்த லைன்ஸுக்கு போய் நீங்க ஒன் ஒன் டூ த்ரீ போட்டு எழுதாதீங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் பென்சில் போட்டு எழுதுங்க அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட்டா ப்ரெசென்ட் பண்ணும் அப்படின்னா எஸ்எஸ்ஏ ஆர்எம்எஸ்ஏ ஆர்எஸ்ஏ அது மாதிரி எல்லாம் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த லோகோ வந்து டிரா பண்ற மாதிரி பாத்துக்கோங்க அப்பதான் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்க்குலாம் சின்னதா லோகோ மாதிரி இருக்கும் நெட்ல வந்து சர்ச் பண்ணி பாருங்க லோகோ இருந்துச்சுன்னா லோகோ போறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க ஜெண்டர் அண்ட் ஸ்கூல் சொசைட்டிலுமே நிறைய டயக்ராம்ஸ் வரைஞ்சு எழுதுங்க தியரி பேப்பர் எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டயக்ராம் வரைங்க பியாஜே தியரியா இருக்கட்டும் எரிக்சன் தியரியா இருக்கட்டும் சின்னதா டயக்ராம் போடுவோம் ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி உட்காந்து நம்ம வரைய போறது இல்ல அந்த டயக்ராம் பார்த்தா அந்த கொஸ்டினுக்கான கான்செப்ட் ரிலேட்டடா இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து டயக்ராம் வரைச்சு நீங்க எழுதலாம் இன்னும் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி எழுதலாம் இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸுக்கு மேல இது வந்து பாயிண்ட் நிறைய இருக்கு பட் நான் ஃபுல்லாவே எழுதல சும்மா காமிக்கணும்ன்றதா காமிச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி பென்சில் மாதிரி போட்டு எழுதலாம் பென்சிலுக்கு முன்னாடி ஒன் டூ த்ரீ கூட நீங்க இன்னும் இதை பத்தி எஃபெக்டிவா ப்ரெசென்ட் பண்ணா கூட பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒன்னுத்துக்கு ஒன்னு கலர் கூட டிஃபரெண்ட் பண்ணி எழுதலாம் நான் வந்து மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணது இல்லை நான் ப்ளூ மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் நீங்க என்ன பண்ணலான்னு பாத்தீங்கன்னா வேற ஸ்டிக் பண்ணி யூஸ் பண்ணி வந்து கலர் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி நிறைய பேர் என்ன பண்ணீங்கன்னா டாபிக் எழுதிட்டு அதுக்கு அண்டர்லைன் பண்ற பேர்ல வந்து என்ன பண்ணுங்க அதையே வந்து இன்னும் நம்ம டார்க்கா காமிக்கணும் காமிக்கணும் காமிக்கணும்ன்ற பேர்ல அந்த இடத்துல என்ன எழுதிருக்கோன்றதே தெரியாம போயிடுற மாதிரி காமிச்சோம் ஸோ டாபிக் எழுதிட்டீங்கன்னா விட்டுருங்க அது கீழே அண்டர்லைன் பண்ணலாம் அட்லீஸ்ட் பிளாக்ல பண்ணுங்க இல்லைனா எழுதியுமே பண்ணாம விட்டுருங்க ஸ்டிக்ல எழுதிட்டு மறுபடியும் ஸ்டிக்லேயே அண்டர்லைன் பண்ணாதீங்க ஸோ அது வந்து பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது எல்லாமே ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்காதுங்க ப்ளூ மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுங்க எங்கேயாவது டாபிக் மட்டும் நீங்க வந்து அதை யூஸ் பண்ணா போதும் சோ இந்த மாதிரி என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத டாபிக்ஸ் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் முன்னாடியே கொடுத்துருப்பேன் சோ அதுக்கான டாபிக்ஸ்க்கான எக்ஸ்பிளேஷன் மட்டும் தான் இங்க இருக்கு நெக்ஸ்ட் எல்லாரும் கேட்ட கொஸ்டின் கன்க்ளூஷன்ல என்ன எழுதுறது சோ கன்க்ளூஷன்ல இன்ட்ரோ மாதிரி தான் இதுக்கான இப்போ நான் வந்து ஒரு உங்களோட ஒப்பீனியன் தான் நீங்க எழுத போறீங்க கன்க்ளூஷன்ல இது இவ்வளவு தூரம் நான் சொல்லியிருக்கேன் சோ இதனால வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு சின்ன ஷார்ட்டா முடிச்சுங்க கன்க்ளூஷனும் இன்ட்ரோவும் ஷார்ட்டா இருக்கணும் இன்ட்ரோவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேஜ் ஃபுல்லா எழுதுறவங்களா இருக்காங்க சோ அந்த மாதிரி எழுதாதே கன்க்ளூஷனும் ஒரு பேஜ் ஃபுல்லா எழுதணும் அரை பேஜ் ஃபுல்லா எழுதணும் அப்படிலாம் கிடையாது ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் லைன்ஸோட இன்ட்ரோ முடிச்சிருங்க அதே மாதிரி கன்க்ளூஷனையும் முடிச்சிருங்க மீனிங் வேணா நீங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எழுதலாம் டெஃபினேஷன் எக்ஸ்ட்ரா எழுதலாம் பட் மற்றபடி இன்ட்ரோக்கு அதிகமா வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க கன்க்ளூஷனுக்கும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க சீக்கிரமா முடிச்சிருங்க எல்லா கொஸ்டினுக்குமே வந்து மீனிங் எல்லா கொஸ்டினுக்கு இன்ட்ரோ ஒரு பேஜ் ஒரு பேஜ் எழுதணும்னா மெயின் கான்செப்ட் எழுத முடியாமல் பேஜ் போயிடும் ஸோ அதனால தான் சொல்றேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க ஜெண்டர் ஸ்கூல் சொசைட்டி எப்படி எழுதுறது எங்களுக்கு அதுதான் பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு நோட்ஸ் கூட கொடுங்கன்னு நிறைய பேர் கேட்டுருந்தீங்க ஸோ அதுக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயினா இது இந்த கொஸ்டினையும் நானா சூஸ் பண்ண ஃபேமிலி அண்ட் ஜெண்டர் ஸ்கூல்ஸ் இன் சொசைட்டி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் இயர் வந்து உங்களுக்கா உங்களுக்கு வந்து இது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்க்ளூசிவ் ஸ்கூல் அண்ட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து யோகா பேப்பர் இருக்கும் இந்த ரெண்டு பேப்பர்லயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபார்மேட் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் என்னன்றதை நான் சொல்றேன் இதுக்கான இன்ட்ரோ மாதிரி கொடுத்துட்டேன் சோ அதோட கேரக்டர்ஸ் என்ன அப்படின்றத பாயிண்ட் போட்டுட்டு நோட் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி டிக் மாதிரி போட்டுக்கிட்டேன் எல்லாத்துக்கும் ஏரோ மார்க் மாதிரி போட முடியலன்னு சொல்லிட்டு டிக் மாதிரி போட்டு எழுதியிருக்கேன் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட மென்னு அதுக்கப்புறம் உமன் அப்படின்றத தனித்தனியா எழுதிட்டேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைப்
ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இது வந்து எல்லாத்துக்கும் இதே ஃபாலோ பண்ணாதீங்க எல்லா கொஸ்டினுக்கும் இதை ஃபாலோ பண்ணாதீங்க ஒரு கொஷின்குள்ள டைப்ஸ் வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நிறைய டைப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எழுதாதீங்க அது மாதிரி பிரின்சிபல்ஸ் கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணலாம் பிரின்சிபல்ஸ் கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜெண்டர் அண்ட் ஸ்கூல் சொசைட்டியாக இருக்கட்டும் நீங்கள் இன்க்ளூசிவ் பேப்பர் செகண்ட் இயர் எழுதுறவங்களாம் இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி போடுங்க இந்த மாதிரி வந்து கிராஃப் அப்படி இல்லைனா ஏதாவது வந்து சென்சஸ் காமிக்கிற மாதிரி சார்ட்டு பார் இந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்கள் போடுங்க ஏன்னா அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செகண்ட் இயராக அதுக்கு தான் போட முடியும் ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு வந்து ஜெண்டர் ஸ்கூல் சொசைட்டியில் நீங்கள் எல்லா கொஷினுக்குமே போடலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது நான் கேட்டுக்க கொஷினுக்கு ரிலேட்டடாக நான் போட்டிருக்கேன் ஓகேவா இது என்னன்றது ஷேட் பண்ணணும் ஷேட் பண்ணிக்கலாம் நான் இதுக்கு தான் வந்து இந்த பென்சில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படி ஆக்சுவலாக சொல்லியிருந்தது இந்த பென்சில் வந்து இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி ஷேடோ பண்ணுறதுக்குலாம் வந்து நீங்கள் உங்களோட அந்த பென்சில்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களால் முடியாது ஸோ அதனால் இந்த பென்சில்க்குலாம் வந்து நீங்கள் ஷேடோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி என்னென்னது அப்படின்றத நான் தனித்தனியாக நீங்கள் பாக்ஸ் போட்டு எழுதி காமிக்கலாம் இன்னும் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இல்லை இந்த மாதிரி எனக்கு டக்குன்னு டைம்லாம் இல்லை அப்படின்னவங்க இந்த மாதிரி கூட எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி ஜெண்டர் ஸ்கூல் சொசைட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் த்ரீ டை சிம்பிள்ஸை வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் மேலுக்கான சிம்பிள் என்ன ஃபீமேலுக்கான சிம்பிள் என்ன டிரான்ஸ்ஜெண்டருக்கான ஃபீமேல் என்ன அப்படின்றது நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நோட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்சேஷன் பட் நீங்கள் எழுதும் போது மேலே வந்து அதை ஃபஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க நோட் பண்ணிட்டு எழுதும் போது உங்களுக்கு இன்னும் பார்க்கறதுக்கு உங்கள் பேப்பர் வந்து நல்லா இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி பாயிண்ட் அவுட் போட்டு எழுதுங்க எப்போ வந்து கம்பாரிசன் டேபிள் போட்டாலும் செகண்ட் இயர் ஆகட்டும் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆகட்டும் பாயிண்ட் போட்டு நீங்கள் எழுதுங்க ஓகேவா அப்போ வந்து பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மேட்டிவ் அண்ட் சம்மேட்டிவ் பற்றி இதை பற்றி எழுதும் போது அந்த மாதிரி பாயிண்ட் போட்டு எழுதுங்க நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து செகண்ட் இயருக்கு எழுதலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ்க்கு வந்து நான் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி செகண்ட் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கம்பாரிஷன் டேபிள் போட்டுட்டு நீங்கள் எழுதிட்டு முடிச்சிட்டதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கா இது ரெண்டும் ஈக்குவல் கொஷினா ரீசன் ஃபார் ஈக்குவாலிட்டி கொஷினா கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஈக்குவல் டயக்ராம் போட்டுக்கோங்க இல்லை இன்ஈக்குவாலிட்டி கொஷின் கேட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி கடைசி எழுதி முடிச்சுட்டு கம்பாரிஷன் டேபிள் முடிச்சுட்டு கடைசியாக வந்து இந்த மாதிரி ஈக்குவல் போட்டு நாட் ஈக்குவல் டேபிள் போட்டு எழுதலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரெசன்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் பேப்பர் பார்க்குறதுக்கே வந்து இன்னும் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் ஸோ இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்டேஷன் வந்து நான் உங்களுக்கு எப்படிலாம் அப்படி சொல்கிறத வந்து நான் முடிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி இன்னும் என்னெல்லாம் வந்து டயக்ராம்ஸ் போடலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ த்ரீ மெத்தட்ஸ் வந்து நீங்கள் எழுத போகிறீங்க இல்லை த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் எழுத போகிறீங்க த்ரீ டைப்ஸ் எழுத போகிறீங்கன்னா இந்த மாதிரி போடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ இதில் எழுதலாம் இல்லை இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஸோ த்ரீ டைப்ஸ்க்கு வந்து சொல்கிறேன் டூ டைப்ஸ்க்கு கூட நீங்க இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் அது மாதிரி நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எழுதணும் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ எழுதும் போது இந்த மாதிரி நீங்க நிறைய ஸ்டெப்ஸ் போட்டு எழுதலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்னதா ஏதாவது ஃபேமிலியை பத்தி எழுதணும் இல்லைனா ஜென்டர் ஸ்கூல் சொசைட்டியா இருக்கட்டும் இல்ல நீங்க டெஸ்ட் ஐட்டம் டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் ஐட்டம் கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு செகண்ட் இயர்ல இருக்கு ஸோ அந்த அவங்க எல்லாம் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணலாம் இந்த மாதிரி போடும் போது உங்களுக்கு இங்க ஒரு பாயிண்ட் இங்க ஒரு பாயிண்ட் இங்க ஒரு பாயிண்ட் இப்படி எழுதும் போது பாத்தீங்கன்னா பேப்பர் வந்து பாக்குறதுக்கும் நல்லா இருக்கும் நீங்க எல்லா பாயிண்டையுமே ஒரு டயக்ராம் குள்ள வந்து கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி இருக்கும் நார்மலா எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராம் வந்து போடுவாங்க ரவுண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்க ஃபுல்லாவே ரவுண்ட் பண்ற மாதிரி இது வந்து நார்மலா எல்லாரும் போற டயக்ராம் அதனாலதான் இதை நான் வந்து உங்களுக்கு போடல இந்த மாதிரி டயக்ராம் வந்து நார்மலா எல்லாருமே போடுவாங்க ஸோ அதனால தான் நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கல இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்டா இருக்கணும் உள்ள வந்து நான் நிறைய வீடியோக்குள்ள நிறைய நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதுவுமே நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷனா தான் இருக்கும் அது மாதிரி செவன் கொஷினுமே எப்படி செவன் டைப் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எழுதுறது அப்படின்றது இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்றத நினைக்கிறேன் எல்லாத்துக்குமே மீனிங் போட்டு மீனிங் கம்பல்சரி எல்லா கான்செப்டுக்குமே மீனிங் எழுதுங்க அது மாதிரி எல்லா கொஷினுக்குமே டெஃபினேஷன்ஸ் வந்து கேட்டாலும்